শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ প্রত্যেককে নিটল টাটা আইটিএন সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি আমিনুল মজলিস দর্শক আপনারা জানেন সমসাময়িক জনক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় পিটার হাসের বৈঠক কি কথা তাহার সাথে এই বিষয় আলাপ করবার জন্য স্টুডিওতে রয়েছেন দুজন সম্মানিত অতিথি আমাদের সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জনাব অসীম কুমার উকিল এবং আমাদের সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির বিশেষ সম্পাদক ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন আপনাদের দুজনকে অনুষ্ঠানে স্বাগত প্রিয় দর্শক আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন আশা করছি পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই আপনাদেরকে সাথে পাবো কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাই মূল আলোচনায় প্রথমেই ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন আলোচনা শুরু করছি আপনাকে দিয়ে আমাদের যে আজকের আলোচ্য বিষয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বৈঠক এ বৈঠকটি আসলে গতকালকেও বৈঠক হয়েছে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের সাথে আজকে আপনাদের দলের মহাসচিবের সাথে বৈঠক হয়েছে পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং আইনমন্ত্রী তাদের সাথেও বৈঠক হয়েছে এবং আপনাদের দলের মহাসচিবের সাথে যে বৈঠকটি তার একটি সিগনিফিকেন্স এই সিগনিফিকেন্স এইটি যে এর আগে আমরা যে বৈঠকগুলো দেখেছি সেখানে আরও লোকজন থাকতো মানে যারা আপনাদের মহাসচিবের সাথে আরও দলের সদস্য থাকতো কিন্তু আজকে মহাসচিব একাই এবং বেশ কিছু কথাবার্তা হয়েছে সার্বিকভাবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে যদি একটু আলোচনা শুরু করবো আপনাকে আপনি ইউ হ্যাভ নোটিস দ্য থিং কারেক্টলি যে হ্যাঁ ওনার সাথে এই কথা হয়েছে একটা দশের দিকে তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসায় গিয়েছেন তার আমন্ত্রণে এর আগে সকালে সরকারের আইনমন্ত্রী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি খাদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান রহমান সাহেব ছিলেন মূলত সালমান সাহেবের বাসাতেই আলোচনাটা হয়েছে যতদূর যা পত্রিকায় যেভাবে দেখলাম তো মার্কিন রাষ্ট্রদূতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এবং সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিদের সাথে যে বৈঠকগুলো দেখছেন এগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে মোটামুটি বেশ ঘন ঘন হচ্ছে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের সাহেবের সাথে এর আগেও একবার বৈঠক হয়েছে আমাদের সাথে একবার ডেলিগেশন লেভেলে মিটিং হয়েছে আওয়ামী লীগের সাথে ডেলিগেশন লেভেলে মিটিং হয়েছে এবার এবার একটু ভিন্ন বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে সালমান সাহেবের বাসায় যখন মিটিংটা হলো আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে সালমান সাহেব প্রবাবলি হি ইজ দ্য ফোকাল পয়েন্ট অথবা কন্ট্যাক্ট পারসন ফ্রম বোথ সাইড অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সালমান সাহেবের সাথে কথা বলছেন গভর্নমেন্ট হয়তো মানে তার মনোনীত হিসেবে উনি স্বাভাবিক প্রাইম মিনিস্টার অ্যাডভাইজার তিনি যাচ্ছেন ওখানে নিশ্চয়ই মানে আপনার মানে অনেক বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে যেটা আইনমন্ত্রী বলেছেন যে এই বিষয়টিও আলোচনা হয়েছে অর্থাৎ টু সেটা হচ্ছে যে শ্রম আইন নিয়ে কথা হয়েছে তো শ্রম আইন নিয়ে কথা হলে মানে বাংলাদেশ শ্রম আইনের কিছু বিষয় নিয়ে আপনার ইন্টারন্যাশনালি কিছু ই আছে আপনার অবজারভেশন আছে সেটা গভর্নমেন্ট ক্লিয়ার করতে চাচ্ছে না এটা তো মানে শুধু এই গভর্নমেন্টের বিষয় না মানে এটা ইট ইজ দ্য স্ট্যান্ড অফ দ্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বাংলাদেশের অবস্থান সেটা সেটা মানে ইয়ে করেছেন মানে বলেছেন কিন্তু এর বাইরেও মানে আলোচনা হতে পারে যেটা আইনমন্ত্রী বলেননি সালমান সাহেব তো বলেননি সেটা ওনাদের বিষয় বাইরে অনুমান করি নিশ্চয়ই রাজনীতি নিশ্চয়ই মানে আপনার ইনক্লুসিভ ইলেকশান নিশ্চয়ই আপনার সংসদ নির্বাচন তাই না সব কিছু মিলিয়ে মানে সরকারের সাথে আলোচনা হয়েছে কারণ এই কারণে সরকারের সাথে আলোচনা হয়েছে বলে আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার সালমান সাহেবকে এর আগে যখন প্রাইম মিনিস্টার যখন ওয়াশিংটনে যখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রোগ্রামে গেলেন তখন প্রাইম মিনিস্টারের সাথে কিন্তু মানে ফর্মাল কোনো প্রোগ্রাম আমেরিকান অফিসিয়ালদের কারো ছিল না কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে সালমান সাহেবকে ওই সফরসঙ্গী থেকে ওনাকে ডেকে নিয়ে আপনার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্পেশাল অ্যাডভাইজার ডেরেক্ট শোলে তিনি কিন্তু সালমান সাহেবকে ডেকে নিয়ে একটা আলাদা মিটিং করেছেন এবং উনি সেখানে এই যে ভিসা নীতির যে বিষয়টা এটা ভারবালি ওনাকেও কমিউনিকেট করেছেন হুম ওনাকে 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 জানানো হয়েছে যদিও সেটা কোনো মহলেই বলেনি কিন্তু যখন ভিসা নীতিটা ডিক্লেয়ার হলো এবং তিন বলা হলো যে তিন তারিখে গভর্নমেন্টকে কমিউনিকেট করা হচ্ছে সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে হলো যে গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে সালমান সাহেবকে বোধ হয় জানা আপনাদের সাথে কি কথা হয় আমাদের সাথে যে আজ যেটা আলোচনা হয়েছে যেটা আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল তিনি যেটা মানে এক ইংরেজি পত্রিকার সাথে তিনি মানে কথা বলা প্রশ্ন ডেলি স্টারের আমি ডেলি স্টার রিপোর্টটা দেখেছি আমার সাথে সেক্রেটারি জেনারেল এই বিষয় নিয়ে কথা হয়নি কিন্তু উনি 
ডেলিস্টের যে যে মানে মন্তব্য দিয়েছেন সেখানে বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাদ মানে এই সরকারের অধীনে এই সরকার অধীনে বা উইদাউট হ্যাভিং এনি আপনার মানে ইন্টারিম गवर्नमेंट ডিউরিং ইলেকশন টাইম এরকম এই ধরনের পরিস্থিতি ছাড়া আমাদের দল নির্বাচনে যাবে না সেটা জানিয়ে দিয়েছে আমি এটা তার মানে নির্বাচন প্রসঙ্গেই কথা হ্যাঁ আমি এটাকে একটু কানেক্ট করতে চাই আজকে 14 দলের মধ্যে একটা সভা ছিল জি আর সেখানে আমি একটা মানে অনলাইন নিউজে দেখলাম সেখানে मिस्टर আমির হোসেন আহমদ উনি তো আমাদের দলের এক জ্যেষ্ঠ নেতাও জি জি ইনি সেখানে বলেছেন যে মানে জাতিসংঘের বোধে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মধ্যস্থতা হোয়াটএভার দিয়ে হলো বিএনপি সাথে সরকার সংলাপে আলোচনায় আগ্রহী এবং সরাসরি আলোচনায় আগ্রহী সরাসরি শব্দটা বলছেন মানে অর্থাৎ মুখোমুখি মানে ভায়া মিডিয়া ছাড়াও আচ্ছা হোয়াটএভার এখন কত হচ্ছে কি যে আমার কাছে যেটা মনে খুব দ্রুতই বিষয়গুলো মানে বেশ কিছু ঘটনা কিন্তু খুব দ্রুত দ্রুত হচ্ছে কারণ আপনি দেখবেন যে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে মানে যদি ওবাইদুল কাদের সাহেবের কথা বলেন বা এই আবন কি খোদ আওয়ামী লীগ সভানীতি তিনিও বলেছিলেন বিএনপির সাথে কোনো আলোচনা হবে না তাদের সাথে আলোচনা করার কোনো সুযোগ নেই ইত্যাদি মানে খুব ব্ল্যান্ডলি বলা যেতে পারে হার্সলি উনি এই কমেন্ট করেছেন তো লেস দেন ওয়ান মান্থ মানে তারপরে মানে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় আপনার মানে সরকার আলাপ করতে চাচ্ছেন সব কিছু বলে মনে হলো যেটা মানে মিস্টার আবু তো আর গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি নন উনি আওয়ামী লীগের নেতা নিঃসন্দেহে এবং ওখানে চোদ্দ দলের অন্য নেতারাও যারা ছিলেন আমি যে ছবিটা দেখেছি হয়তো আপনি বলবেন বা অসীম বলবেন যে আপনি তো এইভাবেই দেখবেন আমি যে যে ছবিটি মানে আমি দেখেছি সেই ছবিটায় মানে চোদ্দ দলের যে নেতৃবৃন্দ যারা বসেছিলেন তাদের কি আমার কাছে মনে হয়েছে ভেরি গ্লোমি লুকিং মানে বিষণ্ন চেহারাটার মধ্যে খুব বিষণ্ন হয়তো বয়স জনিত কারণ সেটা হতে পারে ডিফারেন্ট ইন্টারপ্রিটেশন হোয়াটএভার কিন্তু মানে বিকেলবেলা যেটা আমু সাহেব যেটা পাবলিকলি বললেন যে বিএনপির সাথে আলোচনা করতে চাই আমরা বা সরকার আলোচনা করতে চায় প্রয়োজন বোধ জাতিসংঘের মধ্যস্থ আলোচনা করতে চায় এটার এটার বোধ হয় এটা শুধু বিকেলের ঘটনা না এটার সাথে আমি রিলেট করতে চাই সকালবেলা যে মিটিংটা হলো মানে আমেরিকান অ্যাম্বাসাডের সাথে হয়তো বিকজ তার সাথে একটা আছে বলে সব কিছু সব কিছু মিলিয়েই নির্বাচন এতে কোনো সন্দেহ নেই আমি আসছি জি জনাব অসীম কুমার উকিল এই যে এক রকম বৈঠক খুব দ্রুতই হয়ে যাচ্ছে এবং এই ঘটনাগুলো দ্রুত ঘটছে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে কিভাবে দেখছেন আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গে এই বিষয়গুলো আপনাকে ধন্যবাদ সহালোচক ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপনকে স্বাগত যারা টেলিভিশন সেটের সামনে বসে অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা আমার সহালোচক অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিষয়টাকে তুলে এনেছেন এই ওনার দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা আরো ভালো লেগেছে যে উনি ছবি দেখে অন্তরের কথাটাও বুঝতে পারতেছেন খুব সহজেই অগ্রসর হওয়া যায় এখানে যেন একটা পয়েন্ট বলতে আসলে খেয়াল করেন নি আর কি যে শ্রম আইন নিয়ে কথাবার্তা হঠাৎ করে শ্রম আইন নিয়ে কথাবার্তা বলতে যাবে কিসের জন্য শ্রম আদালতে গিয়েছিল শ্রম আদালতে যখন হাজির হয়েছে তখন শ্রম আইনগুলো বোধ ডিটেলস একটু জানাশোনার চেষ্টা হচ্ছে আর কি আমি আজাম করি আর কি হতেই পারে এটাই স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কিছু না এই 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 সময়ে উনি এই এটা ফেস করতেছেন আমেরিকানরা তাকে আছে আমেরিকানদের বলবো একটু সেকেন্ড আপনাকে একটু যদি অ্যাকচুয়ালি মানে যেটা আইনমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে প্রাইম মিনিস্টার জাতি সরি মানে জেনেভায় যাচ্ছেন শ্রম আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মিটিং এর মানে এই বিষয় নিয়ে সবগুলোই আছে এই সব বিষয় কিন্তু পিন পয়েন্ট নির্বাচন রাইট এই কি না এগুলো থাকবে এই আলোচনাগুলো হবে সেক্ষেত্রে দশটা এগিয়ে যাচ্ছে আমরা সবাই নির্বাচন কিনে কাজ করছি এটা ভালো দিক যে সারা পৃথিবীর মানুষ যারা বাংলাদেশ কিনে ভাবে উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন সময় অযাচিত হস্তক্ষেপ করে আবার উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে খোঁজখবর রাখে এরা সবাই বিষয়গুলোকে দেখছে সবার লক্ষ্য কিন্তু নির্বাচনটা করা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আমরাও 
সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে মানে তাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কি আমরা চাপ অনুভব করছি মানে চাপা চাপের এটা বিষয় নাই তো এটা চাপা চাপে করে চাপ চালানোর কোনো বিষয় নাই আর কি সবাই সবকিছু বুঝেই কাজগুলোই করে একাত্তরে সপ্তম নবর যখন আসছিল বুঝে শুনে আসছিল আর কি না পঁচাত্তরে বঙ্গ বন্ধু হত্যার পর কোনো কোনো দেশ বাংলাদেশকে শিক্ষিত দিচ্ছে এগুলো বুঝে শুনে তো দিয়েছে আর কি আমরা ও রাজনীতিতে চির সত্য বলে কিছু নেই রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নাই বন্ধুর বন্ধু সত্য সত্য বার বন্ধ হয় আর কি এই সমস্ত অনেক ধর্মলা তৈরি করা হয়েছে রাজনীতিটাকে সম্মুখ মানে এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার জন্য ফলে আমাদের পক্ষে আলোচনা করা সহজে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর কি ভালো দিক এটা যে সবাই নির্বাচন খেলে কাজ করছে নির্বাচন খেলে হচ্ছে বললেন যে চৌদ্দ দলের মুখপাত্র পরম শ্রদ্ধা আমাদের আমের হোসেন আমার একটা কথা বলেছেন আমার মধ্যে আরও একটা সিচুয়েশন পাল্টে গেছে এটি ক্রমশ নির্বাচনমুখী পাল্টাবে আপনার ডিসেম্বর মাসের দশ তারিখ বিশ তারিখ বাংলাদেশের রাজনীতির যে অবস্থাটা ছিল আর কি এটা কিন্তু জানুয়ারি মাসে পাওয়া যায়নি আর কি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতির যে অবস্থা ছিল ওই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হওয়ার রাত্রে থেকে আবার পাল্টে গেছে নির্বাচনমুখী পাঁচটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনমুখী যে প্রবণতাটা আছে এটা আরও চেঞ্জ হবে সব কটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হলে গদ বাধা কথা বলার জায়গাটা বন্ধ হয়ে যাবে ইভিএম নিয়ে কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে ইভিএম তার ভোট হচ্ছে না ব্যালেন্স হচ্ছে তারপরে তো এগুলো সিটি কর্পোরেশন হচ্ছে ইভিএম তারপরে ওটা নিয়ে কথা বলছে না সরি তারপরে বলছে গাজীপুরের আগেই মার্কিন ভিসা নীতি যেহেতু ঘোষণা করা হয়েছে তারপরে আবার পাল্টাইছে সেই জন্য মার্কিন ভিসা নীতির কারণে অনেক কিছু পাল্টে গেছে আবার ভোটারের উপস্থিতি অনেক বেড়ে গেছে টেন পার্সেন্টের মধ্যে নাই ফিফটিন পার্সেন্টের নাই বলতে পারবো না যে আসছে না ফিফটি পার্সেন্ট হয়ে গেছে আমি বলছি এক একটা পদক্ষেপ পজিটিভলি দেশটাকে নির্বাচনমুখী করছে আর কি সংবিধান বহির্ভূত যাওয়ার সুযোগ নাই মারামারি দাক্ষা দাক্ষি গোলাগুলির সম্ভাবনা নাই সবগুলি পদক্ষেপই সুন্দর এবং সেই সুন্দর পদক্ষেপের অংশ হিসেবেই এই সরি বৈঠকগুলি হয়েছে জি ডক্টর আসাদুজাম ডিপন যে কথা বলা হচ্ছিল যে পদক্ষেপ বা ঘটনাগুলো খুব দ্রুত বেশ কিছু ঘটনা ঘটছে সে কারণেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে যেমনটি বলছিলেন জনাব অসীম কুমার উকিল মার্কিন ভিসা নীতি এরপরে আমরা দেখলাম কংগ্রেসম্যানের চিঠি এবং এই যে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক একের পর এক এই সব কিছু মিলে আপনার কাছে কি মনে হয় পরিস্থিতি এখন আমরা কোন দিকে এবং সর্বশেষ যে জনাব আমির হোসেনামু বলছেন আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এই একটা ধারাবাহিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে বলেন বা ইন্টারন্যাশনাল কোয়ার্টারের তরফে যেটাই ভোটে বার যেভাবে বলেন এখন একটা ধারাবাহিক চাপ কিন্তু আছে যেমন মনে করেন মানে বিষয়টা কিন্তু ঠিক দু হাজার তেইশে নাম দু হাজার থেকে যদি আমি দেখি বিষয়টা দু সালে র্যাবের উপরে স্যাংশন হল প্রতিষ্ঠান হিসেবে র্যাবের ছয়জন কর্মকর্তা দায়িত্ব যারা দায়িত্ব পালন করছিলেন তখন মানে এরকম ছয়জন কর্মকর্তার উপরে নিষেধাজ্ঞা এসেছে দু হাজার একুশ গেল এটা দু হাজার তেইশের আপনার আসলো বাংলাদেশে স্পেসিফিক একটা মানে মানে এই ভিসা নীতি হলো সি থ্রি টায়ারে এটো এটো এক ধরনের এটা মানে বিষয়টা একেবারেই বলা যেতে পারে খুব মানে একজন দুজন ব্যক্তি না মানে বিষয়টা এমন যে যে কোনো ব্যক্তির উপরই পড়তে পারে সেটা মানে এবং আপনি খুব যদি নোটিস করে থাকেন আমি যেটা মানে বারবার আমি যেটা মানে পুরোটা পড়লাম তাতে এমনকি জুডিশিয়ারি কথা লেখা আছে বিচার বিচার বিভাগ তা আমি আমি একজন মানে সিনিয়র আইনজীবীর সাথে আলোচনা করলাম এবং এবং অবভিয়াসলি মানে তিনি বিএনপি মনোনয়ন তিনি যদি এই অনুষ্ঠানটা দেখে থাকেন দেখছেন যদি দেখেন তাহলে বুঝবেন যে মানে তার সাথে কথা বলেছিলাম তিনি তিনি যেটা বললেন যে হ্যাঁ ইট ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট তা আমি বললাম আচ্ছা আপনার জুডিশিয়ারি এই স্যাংশনের মধ্যে মানে অর্থাৎ ভিসা রেস্ট্রিকশন স্যাংশন তো না ভিসা রেস্ট্রিকশন ভিসা রেস্ট্রিকশনে কিভাবে পড়বে তো বলে বল এই নির্বাচন কেন্দ্রিক যে কোনো বিষয়ে যে কোনো বিষয় যেমন মনে করেন আমরা অনেক মামলা মোকদ্দমার মধ্যে আছি আপনার জুডিশিয়ারি যখন একটা জাজমেন্ট সেটা সেটা বলে জুডিশিয়াস মাইন্ড থাকতে হবে তার বিচার বোধ থাকতে হবে এখন মনে করুন কিছু তো বিচার বোধ বোধ দিয়ে তো কাজ হবে শুধুমাত্র সবচেয়ে এভিডেন্স দিয়ে সবসময় হয় না যেমন আমি এম কে আনোয়ার সাহেব একবার মানে যখন তার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেল আমাদের মানে এক্স স্ট্যান্ডিং কমিটি মেম্বার তো ওনার শরীর এত খারাপ ছিল যে উনি লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় কোর্টে গেলেন এবং বার্ধক্য তো অনেক বেশি হয়ে গেছিল তো ওনার তখন তখন উনি মানে লোয়ার কোর্টে কুমিল্লা দাঁড়িয়ে বললেন বা ব্রাহ্মণবাড়ি হোটে বা কুমিল্লা বা ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে বললেন এটা প্রত্যেকে আমি দেখেছি যে বিচারককে বলেন যে মাননীয় বিচারক আপনি এখন যেখানে বিচার করছেন একসময় এরকম এত বছর আগে আমিও একসময় এরকম ম্যাজিস্ট্রেটিতে ছিলাম হোয়াট এভার 
আমার মতন একজন ব্যক্তি আমার আমার দিকে লুক অ্যাট মি আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন তো যে আমি যে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে বাসা আগুন লাগানো অমুক করা ভাঙচু ইত্যাদিতে এই শারীরিক সক্ষমতা এই বয়সে আমার আছে আমার পক্ষে কি এই এই ধরনের কোনো কাজ করা সম্ভব যদি আপনার মনে হয় যে আমি এটা এই ধরনের কোনো ঘটনা বলি নাই তাহলে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে আমি খুবই শারীরিকভাবে অসুস্থ আর বাকিটা আপনার বিবেচনা বোধ ডেসপাইট দ্যাট ডেসপাইট দ্যাট ওনাকে মানে আপনার সংশ্লিষ্ট বিচারক যিনি তিনি তাকে জামিন না দিয়ে তাকে কারাগারি পাঠালেন এখন কথা হচ্ছে কি যে আপনার এটা তো বিচার বোধের ব্যাপার নির্বাচন দেহত শুধুমাত্র যে গভর্নমেন্টের মন্ত্রী বা পুলিশের এসপি পুলিশের ওসি করে যে বিরোধী দলের ঠেঙানি দেয় শুধু ওসি সাহেব বা দারোগা সাহেব বা এসপির নির্দেশে ইটস নট দ্যাট আপনি আমি যে এই এই নির্বাচনকালীন সময় রাজনীতির কথা বলতে যে সভা সমাবেশ করার কথা বলতে যে গণতন্ত্রের কথা বলতে ভোটের কথা বলতে যে আমি সমাবেশের সমবেত হয়েছি আমি আমি যদি কোনো আমি আমাকে যদি কোনো মামলা যদি আমাকে জড়িত করা হয় সেখানে যদি বিচার বিভাগে যদি ন্যায় বিচার না করে যদি উল্টা যদি মানে আমি যদি উল্টা অন্যায়ের শিকার হই তাহলে সেখানে বিচারকেরও তো দায় দায় থাকে এটা তো সুষ্ঠু মানে সেই বিবেচনা এটা এটা তো আপনার একটা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য বাধা সম্ভাব্য সম্ভাব্য যিনি প্রার্থী তাকে আপনি তাকে নির্বাচনে ডিসকোয়ালিফাইড করা টার্গেটেডলি তাকে ডিসকোয়ালিফাইড করা এটা তো এটাও তো একটা অপরাধ যেমন আপনার আমাদের পার্টি আমাদের পার্টি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে খুব টার্গেটেড ওয়েতে গত নির্বাচন আগে তাকে ওই যশ সাহেব নির্দেশিত হয়ে নিঃসন্দেহে তিনি তাকে ইয়ে করেছেন কি বলে আপনার মানে ভিকটিম করেছেন তাকে সাজা দিয়েছেন আচ্ছা তো এইটা এইখানে কি আপনার যশ সাহেবের কোনো দায় থাকবে না নিশ্চয়ই থাকবে তার দায় থাকবে তার ছেলে মেয়েরা যারা বিদেশে ওই যে ইমিডিয়েট ফ্যামিলি বলেছে তাদের দায় দায়িত্ব থাকবে এখন এই যে গত কয়েকদিনে যেটা মানে আপনার দেখলেন যে হঠাৎ করে রাত দুটা তিনটা পর্যন্ত তো মানে তেরিং বেরিং ছিল যে গাজীপুরে নির্বাচনটা বদলাম ঠদলাম যায় কিনা ভোট নিয়ে নি ভোট নিয়ে নি ইভিএমে গুনতে তো আর বেশিক্ষণ লাগে না ডিজিটালি তো গুনে ফেলতে পারেন এই ফলাফল ঘোষণা করতে রাত দুটা তিনটা বাজবে কেন ফাইনালি ইলেকশন কমিশন গভর্নমেন্ট তাদের মানে নিঃসন্দেহ যদিও খেলাটা তাদের নিজেদের মধ্যেই মানে প্রতিযোগিতা তাদের নিজেদের মধ্যেই একটা নিজেদের মধ্যে খেলা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিজেরাই নিজেরাই ইয়ে করেছেন সেখানেও অ্যাটলিস্ট আপনার মানে ফলাফল টু উল্টে দেওয়ার মতন ঘটনা ঘটাননি ইলেকশনে যারা দায়িত্বে ছিলেন পুলিশ তার আগের দিন পর্যন্ত মার মুখী ছিল আপনার জাহাঙ্গীরের মায়ের সভাগুলোতে ভেঙেছে গাড়ি আক্রমণ হয়েছে ঠেকাতে পারেন নাই মার মার মুখী ছিল আমি ভদ্র হয়ে যাবো সেটা তো এক্সপেক্টেড না আমি তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের ভদ্র হওয়া উচিত মানে নির্বাচনী আচরণ রাজনৈতিক আচরণ সব ঠিক থাকা উচিত আপনি পুলিশের বেলাও দেখবেন যে আগে যেমন মানে সরকারি দলের সাথে মিলে মিশে পিটাই তো আমাদেরকে এখন এই মিলে মিশে পিটানোর ব্যাপারটা কম্পারেটিভলি কমছে কোনো কোনো জায়গায় দেখলাম অ্যাটলিস্ট মাঝখানে রেফারির মতো রেফারির মধ্যে মাঝখানে দাঁড়ায় বোধে নাকি রেফারির মতো দাঁড়ায় বলে দেয় থামেন অ্যাটলিস্ট থামাচ্ছে আমি মো দিস ইজ অলসো ডেটারেন্ট তাই না এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এই ঘটনাগুলো তো মানে আপনার ইয়ে করা যাবে না মানে ইগনোর করা যাবে না এখন আমার বক্তব্য গভর্ন আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট এগুলো জেনে শুনে গত সাত দিন আট দিন যদি তাদের স্টেটমেন্ট যদি দেখেন ওয়েল যেমন প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন যে বিশ ঘন্টা জার্নি করে প্লেনে করে যে আমেরিকায় যে যার দরকার কি উই হ্যাভ সো মেনি মহাসাগরস মানে মহাদেশ হ্যাঁ এগুলো আছে ট্রু কিন্তু আমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করব কেন আমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করি অ্যাজ এ সিটিজেন আমি আমেরিকা যাব কি যাবো ইটস মাই ডিসিশন মাই রাইট কিন্তু আমার সরকার তো আমাকে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে না যেখানে আমি স্যাংশনের মধ্যে পড়ব আমার সরকার যেতে পারবে না বা কত ইয়ে করতে পারবে না অথবা বাংলাদেশ এই মানে যেই যে বারোটি দেশের সাথে বাংলাদেশ মানে যেভাবে ক্যাটেগরাইজড হলো সেটা তো আমার জন্য খুবই অসম্মানজনক যেমন দেখবেন আপনার ইন্টারন্যাশনাল যে মানে ইয়ে বিমান সংস্থাগুলো আমাদের দেশে অপারেট করে তারা দুইশো চৌত্রিশ মিলিয়ন ডলার আমাদের কাছে পাওনা আছে এবং আমরা সেই টাকাটা পে করতে পারছি না এবং তারা আমাদের বারবার মানে মানে খেলাপি হয়ে যাচ্ছে আমরা তারাও আলটিমেটাম দিয়েছে 
এবং এই আলটিমেটেম জায়গায় আমরা জাস্ট নাইজেরিয়ার পেছনে অবদ নাইজেরিয়া অ্যারাউন্ড এইট হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলারের মতো ওরা মানে ডিফল্টার হয়ে গেছে আমরা প্রায় সোয়া দুইশো বা আড়াইশো মিলিয়ন ডলারের মধ্যে আমরা ডিফল্টার হলাম তো এই জায়গাটা একটা দেশ চলে যাচ্ছে তো তাই না তো এই জায়গাতে যার জন্য আমেরিকান অ্যাম্বাসাডরকে সকাল বিকাল মিটিং করতে হবে অন্য কোন দেশ যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অ্যাম্বাসাডর যখন বলেন যে ওয়েল বাংলা যদি মানে হিউম্যান রাইটসের বিষয়গুলো ভালো করে একটা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করে তাহলে বাংলাদেশ জিএসপি প্লাস ফেরত পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি এখন এই যে এটাও কিন্তু এক ধরনের কন্ডিশনালিটি যেটা অনেকের চোখ জেরিয়ে গেছে যে যদি বাংলাদেশে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় অনলি ইন দ্যাট কেস বাংলাদেশ উইল রিসিভ দ্য ফ্যাসিলিটিজ অব দ্য জিএসপি জিএসপি প্লাস আচ্ছা আবার যদি আমার তো এমনি এর আগের আমেরিকান আগের গভর্নমেন্টের আমলে আমাদের ইয়ে চলে গেছে কি বলে জিএসপি মানে আমেরিকা যেটা কি বলে কোটা ফ্রি নাকি কি বলে সরি ডিউটি ফ্রি নাকি বলে কোটা বলে একটা ইয়ে ছিল ওদের সেটা সেটা নেই সেটা ফেরত ফেরত আনার জন্য তো আমাদের গভর্নমেন্টের লেভেলে অনেক চেষ্টা হচ্ছে হ্যাঁ এটা এটা তো আমাদের কষ্ট হচ্ছে কারণ এডিশনাল ফিফটিন পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হয় আমাদেরকে এখন কত হচ্ছে কি যে আমাদের পরের চাপে পড়ে কথা বলতে হবে পরের চাপে পড়ে আমি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে যাব পরের চাপে পড়ে আমি মানে ভালো ইলেকশনের কথা বলবো যখন বলতে যে আমার ভালো ইলেকশন করবো এটা কয়েকটা সেকেন্ড দিবেন তাহলে আমি শেষ করে দিতে পারি চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট বলছেন যে আমি ভালো নির্বাচন করব। তাহলে বোঝা গেল যে আগের নির্বাচনগুলো তো অবশ্যই ভালো হয়নি ভালো হলে তো আর আপনার ভিসা রেজিস্ট্রেশন ব্যাপারগুলো আসতো না তাই না এখন এই গভর্নমেন্টের মানে যে মেশিনারিজগুলো যেভাবে আপনার প্রশাসন ল এনফোর্সিং এজেন্সিস ইভেন জুডিশিয়ারি ইভেন জুডিশিয়ারি যেইভাবে আপনার মানে পলিটিসাইজড হয়েছে হ্যাঁ তাতে করে তো একটা ভালো নির্বাচন আপনি রাতারাতি করতে পারবেন ইচ্ছা করলো কেন ওরা তো বেনিফিশিয়ারিজ ওরা এত ফুলে ফেঁপে মোটা তাজা হয়েছে যে ওরা মনে করে যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে পার্টিকুলার কিছু লোকজন ক্ষমতায় না থাকলে আমাদের মানে মোটা তাজা মানে চর্বি কমে যাবে তাই না তখন তারা একে রাখার চেষ্টা করবে তো এই জন্য এদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখার জন্য মানে ওই যারা মানে মোটা তাজা হয়েছে জনগণকে শোষণ করে লুটপাট করে এদেরকে একটু কোয়ারেন্টাইনে বোঝেন যদি করোনার সময় কোয়ারেন্টাইনে রাখে না মানে সংগঠন মানে আপনার ভাইরাস জাতি না আছে এই জন্য নির্বাচনকালে অনেক বিষয়গুলো আছে এই প্রশাসনের লোকজন চিহ্নিত লোকজনগুলো যারা জনগণের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক কর্মীদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে কিছুদিন জি জনাব অসীম কুমার ওকিল অন্যের কথায় কেন আমাদেরকে ভালো নির্বাচন করতে হবে আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে সেই তাগিদ অনুভব চাপাচাপি করার জন্য এটা তো রাজনীতি না চাপাচাপি টাপাচাপি এটা প্রত্যেকবারই বাইরের লোকজন আসে প্রত্যেকবারই জাতিসংঘ আসছে অনেক এর আগেও এর আগেও আসছে এটি আসলে বাংলাদেশের রাজনীতির নির্বাচনের রাজনীতির ইতিহাসটা এই জায়গাগুলো তৈরি করেছে আর কি এটা কে কতটুকু দেয় সেটার মধ্যে নাই গেলাম কিন্তু আমরা নব্বই একটা মার্ক টাইম ছিল যখন আমরা সবাই মিলে এক হয়েছিলাম সর্বদলের ছাত্র ঐক্য আট দল সাত দল পাঁচ দল সবাই মিলে জায়গা টাকা আমরা তৈরি করেছিলাম যে ক্ষমতার পালা বদল হবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেখান থেকে আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেবো স্লোগান দিয়ে সারা দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেখান থেকে আমাদের আন্দোলনটা সাকসেসফুল হয়েছিল সাকসেসফুল হয়েছিল যে আর পরবর্তী সময়ে রাতের আধারে ক্ষমতার পালা বদলটুকু আর হয়নি যদিও ওয়ান ইলেভেনে একটা চোখ রাঙানি দিয়েছিল কেউ কেউ কিন্তু তখনও দেশের আপামর জনতা রুখে দাঁড়িয়েছিল সাহস পায়নি এগিয়ে গেছে আস্তে আস্তে নির্বাচনে যে ধরেন ট্রান্সপারেন্ট ব্যালট বাক্স ভোটার আইডি কার্ড এক কোটি বিশ লক্ষ ফেক ভোটার এগুলি অনেক বিষয় ছিল যেগুলো থেকে আমরা আস্তে আস্তে উত্তরণ ঘটেছি অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে কথা হয়েছে না বিচারপতিদের বয়স বাড়ানো নিয়ে বিতর্ক হয়েছে রাষ্ট্রপতি আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক উনি যখন নিজেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে ঘোষণা করলেন এগুলি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে তারপরও নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার পালা বদলটুকু হয়েছে এখন আমরা অগ্রসর হচ্ছি না অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে ধরেন এইগুলি করতে করতে আমরা দেখলাম যে সি সি অ্যাপয়েন্টমেন্টের একটা আইন পর্যন্ত দেশে নাই রিপন ভাইরা অধ্যাস চালাইছে আমরা অধ্যাস চালাইছি হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলো যে একটা আইন নাই আইন করা দরকার আমরা আইনটা করেছি ওনারা যায় নাই সেটা ভিন্ন কথা আইনটা হয়েছে ওনারা বলবে যে আইনটা ভালো হয় নাই না ভালো না হলে ভবিষ্যতে আরও ভালো হবে ভালো হবে আর কি কিন্তু আইন তো হয়েছে কিন্তু তো বলা যাবে না যে আইন হয়নি এইভাবেই ধাপে ধাপে নির্বাচন প্রক্রিয়াটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে আমরা সেটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই
এখন মানে মাঝে মাঝে আওলায় ফেলানো হইতেছে যে আমাদের আসলে টার্গেট কি আমেরিকা যাব বিশ্বা না নির্বাচনে যাব দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাবজেক্টটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না মনে হচ্ছিল যে আমেরিকা যাব বিশা পাচ্ছি না এই নিয়ে মধ্যে কথা বলছি আসলে তো তা নয় না তাহলে আমরা যাব এই জায়গাটাতে সেখানে আমরা চাই নির্বাচন প্রক্রিয়াটা সকলের অংশগ্রহণে সকলের কাছে একটু গ্রহণযোগ্য হবে অবতই অবশ্যই আমরা চাই যে সংবিধানের ভিতর থেকে এটা হবে কারণ সংবিধান বহির্ভূত সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের খুবই খারাপ অবশ্যই সংবিধান জনগণের জন্য সব জনগণ মিলে একত্রিত হলে এগিয়ে যাব এর মধ্যে এই জায়গাগুলি বিষয়নীতির একটা জায়গা আপনি আলোচনা করেছেন এটি ভালো দিকে বিচারপতিতে বিষয় দায় করেছেন আমার গণতন্ত্রের পিলারগুলি শক্তিশালী করার জন্য যারা যাদেরকে দরকার যে সমস্ত সংস্থা দরকার যে সমস্ত কাঠামোগুলি দরকার তার মধ্যে অন্যতম জুডিশিয়ারি জুডিশিয়ারি সেটা অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে উপমহাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ করে যে সমস্ত দেশে সামরিক শাসকরা এসেছে ক্ষমতায় একই সেই সমস্ত দেশে এদের ভূমিকা নিয়ে কথা আছে অর্থাৎ এই বিষয়টা নিয়ে এসেছে এটাও ঠিক তারপরে যে জায়গাটা আছে আর কি যেটা উল্লেখ করে না বুঝি সামরিক বা সামরিক আমলারা মানে বেগম পাড়ার খুঁজে মানুষ আর কি কিন্তু আমলা পাড়ার খুঁজ দেশে না আর কি সামরিক বা সামরিক আমলারা আর কি এই এই জায়গাটা पार्लामेंट सकल आलाप आलोचना केंद्रबिंदु सकल किसुर समाधान केंद्रबिंदु ठीक है এই পার্লামেন্টকে কারা বসতেছে শুধু পার্লামেন্ট মেম্বারদেরকে নিয়ে ধরা ধরা হবে বিষয়টা জায়গায় থাকলে প্রবলেম কখনোই সলভ হবে না যে সমস্ত ফ্যাক্টর নির্বাচন এই প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য রেসপন্সিবল যাদেরকে আনা করা দরকার নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে সকল ফ্যাক্টরগুলিকে বিবেচনায় এনে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আমি আরেকটা জিনিস একটু এডিশনের কথা বলবো আর কি যে তো বলতেছিলেন যে বারোটা দেশের সাথে रोल मडल रोल मडल आंतर्जा भाव स्वीकृत आज के पृथ्वी जो जगह जाने जमन अमेरिकार प्रेसिडेंट जो बैडें कि রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন কিংবা আমেরিকান চায়না প্রেসিডেন্ট সি জিনপিং কিংবা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ওই লেভেলের যে বৈঠকগুলি তো হয় এই বৈঠকগুলি তো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু একটা সুন্দর অবস্থান নিয়ে থাকে একটা গ্রহণযোগ্য অবস্থান নিয়ে থাকে একটা শ্রদ্ধার জায়গা তৈরি করেছে যেটা অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করে এটাকে তালগুল মেরে ফেলা হয় অবশ্যই ঋষ্টক্ষ শহীদের রক্ত সাথে বাংলাদেশ ওই সমস্ত দেশের ইতিহাসের স্বাধীনতার ইতিহাস রক্তকে সংলগ্নের ইতিহাস সামরিক শাসকদের ইতিহাস মৌলবাদীদের ইতিহাস সবগুলি বিবেচনায় রেখে তুলনামূলক বিচারটা যেতে হবে সেই ক্ষেত্রে সব কিছুতেই গ্রেডিং আমরা অনেক উপরে ফলে এটা একদম গদের মধ্যে না নিয়ে হ্যাঁ এটা সংকট হয়েছে আপনাদের চাপে কিংবা আপনাদের ভালোবাসায় আমেরিকান একটা বিষয়নীতি প্রণয়ন করেছে এটাকে আমরা তাল না দেওয়া বাতাস না দেওয়া এটাকে কাটায় ওঠার ক্ষেত্রে আমরা সবাই মিলে একটা জায়গা তৈরি করি আমি এবং এটা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর আসাদ জামান রিপন আপনি হয়তো সার্বিকভাবে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন কিন্তু আমাদের যেহেতু আজকে মধ্যস্থতার বিষয়টি প্রসঙ্গ এসেছে আমরা কিন্তু এর আগেও দেখেছি আপনারাও বলছিলেন জাতিসংঘের মধ্যস্থতা তারানকর কথা আমরা দেখেছি সার্নিয়ানের বিষয় দেখেছি কিন্তু অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয় সে সময় ইভেন প্রয়াত দুই মহাসচিব যে মান্নান ভুইয়া এবং তাদের সেখানেও আমরা অনেক আশা নিরাচার দোলাচল ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল আশাই আছিল উবে গেছে এই জায়গায় এবারকার পরিস্থিতিটি কেমন এবং প্রেক্ষাপটটি কেমন আমার কাছে এবারের পরিস্থিতিটার যদি যদি ব্যাকডং বলি সেটা তো সন্দেহ এবং অবিশ্বাস এই দুটো শব্দ উচ্চারণ করলাম 
যার ফলে এটা খুব ওয়ার্কআউট করবে বলে আমি মনে করি আপনি নিজেই বলেছেন যে জাতিসংঘের ব্যাপারটা যেমন আমাদের অভিজ্ঞতা আছে এর আগের বারেও তা আপনার বাস মিস্টার তারান কু আসছিলেন জাতিসংঘের মহাসচিবের স্পেশাল এনভয় স্যার নিডেন স্টিফেন এসছিলেন আপনার কমনওয়েলথের কমনওয়েলথের প্রতিনিধি হিসেবে কোনো আলো মানে কোনোটাই ফুটফুল হয়নি তারপরে মানে দুই দলের আব্দুল মান্নান সাহেব এবং আব্দুল জলিল সাহেব এবং সেখানে একটা দুজনে প্রয়াত মানে উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু দেয়ার মানে মানে ডিপার্টেড সোল সেখানে বলছেন যে আসলে আলোচনাটা দুই আব্দুলের মধ্যে হয়েছে মানে ফার্স্ট নেম হিসেবে বলছি যে ডায়লগস আর হেল্ড বিটুইন টু আব্দুলস মানে আব্দুল মান্নান ভুইয়া অ্যান্ড আর আব্দুল জলিল জলিল কিন্তু মানে দোজ আব্দুলস আর নট এম্পাওয়ার্ড তাদের তারা ইন্ডিভিজুয়ালি তারা আলোচনা করে তারা সেটাকে যে আপনার মানে একটা গ্রহণযোগ্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার মতো জায়গায় তারা ছিলেন না তাহো বা সেটা ফেল করেছে সেটা সেই মানে আমরা অতীতের দিকে যদি নাও যাই এবারে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা হচ্ছে আপনার একটা বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের জায়গা দু হাজার আঠারো সালে তো আমরা তো এর দু হাজার চোদ্দো সালে নির্বাচন আমরা সার্টেনলি আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে তো বয়কট করেছিলাম এবং এটাও তো সত্য যে আবার দু হাজার আঠারো সালে আমরা বা একটা রাজনৈতিক সরকারের অধীনেই আমরা আবার নির্বাচন অংশ নিয়েছিলাম তাই না তো দু হাজার আঠারো সালে নির্বাচনটা যদি একেবারেই এটা তো মানে মানে আমি জানি না মানে মানে লাইভে উনি এটা বলবেন কি না বাট উনি তো সজ্জন মানুষ আমি ওনাকে জানি ছাত্র রাজনীতির থেকে উনি উঠে আসা একজন মানে জাতীয় রাজনীতি উনি এখন একটা অত্যন্ত আলোচিত ভূমিকা আছেন তো সেখানে আপনি দেখুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যাদের যেই নির্বাচনগুলো একটা ফেয়ার ভোট হয়েছিল বলে মোটামুটি মোটামুটি মানে বাংলাদেশে তো আমরা হেরে গেলে জিতে গেলে আমাদের দুই ধরনের অবস্থান কিন্তু তারপরেও মোটা দাগে যে কয়টি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার মূল হয়েছে সেই দল নির্বাচন সরকারের অধীনে অধীনে হয়েছে এটা মানুষ বলতো আচ্ছা তো সেই এই ধরনের নির্বাচনগুলোতে কিন্তু দুটো দলের যারা জিতেছে এবং যারা হেরেছে তাদের ভোটের ডিফারেন্স দুই থেকে চার পার্সেন্ট ছিল আমি বলছি যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকসেপ্টেড ইলেকশান এবং মানুষের কাছে আপনার গ্রহণযোগ্য নির্বাচন যেটা আমেরিকান সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন একজন সাংবাদিক যে আপনার যে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কথা বলেন হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস টু কনসিডার অ্যাজ দ্য অ্যাকসেপ্টেবল ইলেকশন ইলেকশন তখন উনি বলেছিলেন যে আমেরিকান গভর্নমেন্টের কাছে অ্যাজ সাচ কোনো গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আলাদা কোনো ফর্মুলা নেই আমরা মনে করি সেটা হচ্ছে যেই যেই দেশে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় মানে আমরা মনে করি মানে উনি বলেছেন রাইট যে ওই যেই নির্বাচনটি যেই দেশে অনুষ্ঠিত সেই দেশের জনগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছে কি না সে স্বাধীনভাবে তার পছন্দের প্রার্থীকে সে জিতাতে পেরেছে কিনা তার ভোটগুলো মানে অনেস্টলি কাউন্টেড হয়েছে কিনা ভোটের পরিবেশ ঠিক ছিল কিনা এবং ফাইনালি ভোটের ফলাফলটা তার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল কিনা জনগণের কাছে যদি জনগণের কাছে যে ফলাফলটি গ্রহণযোগ্য হয় নির্বাচনের পরিবেশ গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে সেটিকে আমরা গ্রহণযোগ্য বলি এবং ইনফ্যাক্ট এটাকে আমরা তো তাই মনে করি সবাই তো তাই মনে করবে এখন আপনি দেখুন আওয়ামী লীগ যদি ছয়টা সিট পেত দু সালে কথার কথা ধরেন এটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন বলে মনে হতো মানুষের কাছে আচ্ছা ট্র্যাক রেকর্ড আওয়ামী লীগের তার না এবং একইভাবে বিএনপি যখন বিরোধী দল করলেন মানে বেগম খালদা যখন বিরোধী দল হলেন ক্ষমতা থেকে নেমে যখন ওনারা ব্যাপক আন্দোলন করলেন তত্ত্বাবধায়ক সেখানে তো বিএনপি হান্ড্রেড সিক্সটিন ওর হান্ড্রেড সেভেন্টিন সিটস পেয়ে বাংলাদেশের পার্লামেন্টারি অব মানে ইতিহাসে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ আসন নিয়ে বিরোধী দল ছিল এবং দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি গুড পার্লামেন্ট আই মার্সে মানে ভালো মানে মানে ভাইব্রেন্ট পার্লামেন্ট ছিল আচ্ছা তো সেই পার্লা সেই দলটিকে ওয়ান ইলেভেন উনি যেটা বলেন ওয়ান ইলেভেন ওয়ান ইলেভেন চোখ রাঙিয়ে গেছে অনেক কথা মানে আমরা বলি এবং ঘটনা তো সত্য এবং দ্যাট ওয়াজ এ ডিজাইন দ্যাট ওয়াজ এ ডিজাইন রুল হ্যাঁ মানে ওই ওখানে তো ছিল যে তারা কি করবে এটা প্রণব মুখা প্রণব মুখার্জির বইয়ের মধ্যে উল্লেখ করা আছে যে মইন কোথা থেকে ইউটার্ন করবে কেন ইউটার্ন করল মানে মানে এনাফ হয়ে গেল মানে আপনি বলছেন যে সেই নির্বাচনে যে আসন পেয়েছেন আপনারা সেটিও আপনারা ডিজার্ভ করেন না সেটাই না আচ্ছা গেল এক আপনার এর এরপরও এরপরও আমার আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আমরা কিন্তু আমাদের ভেতর তো এটা চাপ ছিল যে আপনি এই যে নির্বাচনের ফলাফলটা হলো এই নির্বাচনের ফলাফলটা আমার আমরা মানব না আমাদের পার্লামেন্টে আমাদের যাওয়া উচিত হবে না উনি বললেন যদি এখন যদি আমি পার্লামেন্টে না যাই তাহলে একটা ব্যাড ট্রেন সৃষ্টি হবে বরং আমি পার্লামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যেতে চাই মানে স্পিকার নির্বাচন হবে মানে একবার শুরুর অনুষ্ঠানটি আমি যেতে চাই অংশ নিতে চাই একটা ভালো জিনিস সূচনা হোক সব কিছুর মধ্যে বিরোধিতা নয় ইত্যাদি 
এরপরে নির্বাচনটা আঠারোতে এরপরে নির্বাচনে আমাদের শেষ করতে হবে ছয় সিট ধরিয়ে দেওয়া হলো এই ছয় সিটের মধ্যে ধরিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে যেটা দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আমাদের সাথে যে ডায়লগটা হলো মানে অফিসিয়াল যে ডায়লগটা হলো সেই ডায়লগ উনি কিন্তু ক্যাটেগরিক্যালি উনি জানিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি আমাদের মহাসচিব সহ আমাদের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ যারা গেলে সেখানে বলেছেন নির্বাচনের সময় কোনো নেতৃবৃন্দকে কাউকে গ্রেপ্তার করা হবে না তাই না মানে যে সব প্রতিশ্রুতিগুলো দেওয়া হয়েছে তারপরে বলছেন যে সেগুলো আমাদের ক্যান্ডিডেট খারুল কবির খোকন হুম নরসিং তাকে গ্রেফতার করলো আমাদের ক্যান্ডিডেট ফজলুক মিলন তাকে গ্রেফতার করলো আমাদের ক্যান্ডিডেট এগুলো আমরা পরিষ্কার আমরা ফাইন করে রাখলো এই এই ধরনের নানা ধরনের পরিস্থিতির কারণে আমরা তো ইলেকশনটা করতেই পারলাম না তো যাই হোক এই এই সমস্ত নানাবিধ কারণে সরকার তার কথা রাখতে পারেনি বলে এটা আমাদের কাছে তো একটা নেচারলি আমাদের কাছে ধারণা হয়েছে এখন যদিও সরকার বলছে এটা ভালো নির্বাচন করব অবাধ নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু কাদেরকে যেই পুলিশে কর্মকর্তা এই কদিন আগেও একেবারে রাজনৈতিক নেতা মানে মানে কি বলবো আপনার মানে তোফাল আহমেদ সব তো এখন মানে বয়সে কেন কথা বলতে পারেন না হাসান মাহমুদের চেয়েও অথবা কামরুল হাস কামরুল ইসলামের চেয়েও আরও জোর গলায় বক্তৃতাটা করেন আমি তো মাঝে মধ্যে ভুলে যাই উনি কি পুলিশের কোনো কর্মকর্তা ইজি মিস্টার আইজি অর মিস্টার কমিশনার অর অমুক কর্মকর্তা নাকি উনি আওয়ামী লীগের কোনো নেতা তো এই এই সমস্ত নানাবিধ কারণ হাউ ক্যান উই বিলিভ যে এই সেট আপের মধ্যে আমি যখন বলি আর কি এলাকায় কমিটি করতে গেলে লোকজনের অভাব বলে ভাই লোকজনের অভাব থাকুক কিন্তু ওই এলাকা অন্য এলাকা থেকে হায়ার করানো যাবে না বাংলাদেশের যে চেহারা গুলি আমরা দেখি এর মধ্যে দিয়েই ইলেকশন হবে সরকার গঠিত হবে দেশটা কিন্তু যে নির্দিষ্ট যে লোকগুলোর কথা বলছে তাদেরকে সরিয়ে অন্য লোক অন্য এলাকা থেকে না আনলে হো না আপনার নির্দিষ্ট মানে কি প্রাপক সেটআপটাই সামহো এটা পলিউটেড হয়ে গেছে মানে যে নামগুলি বলতেছিল আর কি এরা তো আমি একটু প্রতি কিভাবে নাম বলবো সেটাই তারপরে হাটে হাটে পাপা করে কিন্তু অনেক পথ পেরিয়ে তারা আজকের এই অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে রাজনীতিতে যখন নতুন দল গঠন করতে গেল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা তখন তো প্রশাসনের বিকল্প কোন জায়গা ছিল না যাদের কিন্তু দলটা গঠন করা যাবে আজকে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সেদিন বিএনপি হয় নাই যাবে ধরেন সামরিক শাসকরা তো এখন কি উত্তরণের সুযোগ নেই অনেক উত্তরণ হয়ে গেছে সবকিছু এই উত্তরণে জায়গায় তো যাওয়ার জন্য সকলের সহযোগিতা দরকার পারস্পরিক সহযোগিতা জায়গাটুকু যেতে হবে এটি কোনো মতেই কাঙ্ক্ষিত নয় জনাব অসীম কুমার উকিল আমি একদম স্ট্রেট বলি তাহলে কি আপনি বলছেন যে এই সাংবিধানিক যে এখন বিদ্যমান যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে এর মধ্যে থেকেই নির্বাচন করতে হবে হ্যাঁ সংবিধানের ভিতর থেকেই নির্বাচন করতে হবে এবং এটা সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সংবিধান তো পরিবর্তন হয়েছে অ্যামেন্ডমেন্ট একশোবার হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সভাপতি হিসাবে তার চেয়ারে ফিরে নেওয়া যাওয়ার জন্য হয়েছে পরে দাদস্ত হয়েছে আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঢোকানোর জন্য হয়েছে বিরোধী দলকে আস্থায় আনার ক্ষেত্রে এখন হয়তো সমস্যা কোথায় না সেই বিরোধী দলটা কারা কে কেন আমি বিএনপির ক্ষমতা নেওয়ার জন্য আমি সংবিধান পরিবর্তন করব অবশ্যই না আমি বললাম তো সংবিধান পরিবর্তন হলে বিএনপি ক্ষমতা আসবে এটা কোনো কারণ আছে না এটা আমি মনে করছেন কেন আমি সেই আলাপ করতে যাচ্ছি না আমি আপনার কথা শুনতে তো বাধ্য নই যখন কথাটা আপনার মনে হচ্ছে অনেকটা মামার বাড়ির আবদারের মতো মনে হচ্ছে আমার কাছে আমি সেটা যাবো কেন মানে জনগণকে যদি সম্পৃক্ত করতে পারেন জনসম্প মানে জনগণ যা যাবে তার সাথে আসছি এই যে আপনি হেডিং দিচ্ছে নাকি কি কথা তার সাথে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রাখি সে অনেক কথা বলতেছে নাকি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটা লাইন আছে খুব সুন্দর রাখি কেউ কথা রাখেনি বত্রিশ বছর কেটে গেল এগুলি আসলে যৌবনের উন্মাদনা এগুলি আসলে এক পলকের ভালো লাগা না আবার সিজনে চেঞ্জ হয়ে যাওয়া কি না পরিবেশ পরিবেশ সব আমরা চাই সবাই কথা রাখুক একশোবার সেটা সংবিধান বহির্ভূত হতে পারবে না 
সংবিধান বহির্ভূত যে রাজনীতি বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছে তা হলো বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদেরকে ইন্ডেমিটি দেওয়া তা হলো বঙ্গবন্ধুর হত্যাদেরকে বিদেশে পোস্টিং দেওয়া তা হলো ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা এরকম অনেকগুলি কথা বলা যাবে যেখানে সংবিধানকে দলিত মতিত করা হয়েছে সেনা ছাউনিতে বন্দি করা হয়েছে ক্যান্টনমেন্ট সেখানে যাওয়া যাবে না সংবিধানের ভিতরে থেকে অবশ্যই আর সারা বাংলাদেশের মানুষ যা চাবে সেটা পক্ষে আমরা দাঁড়াবো এই ব্যাপারে কোনো দিবতার অবকাশ নেই মানে কেবলমাত্র বিএনপি কিন্তু কোনো একটি সুনির্দিষ্ট দলের দাবি মেনে নেওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে বিএনপির দাবি যদি জনদাবিতে পরিণত হয় সেই ক্ষেত্রে আসলে তার আবার 15 আগস্ট জন্মদিন উৎসব করব ধন্যবাদ আপনাদের দুজন কনিষ্ঠ অংশ নেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের নেটাল টাটা এটিএন সংলাপ পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি এটিএন বাংলার সঙ্গেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ